Chết đứng với nhan sắc thật, thân hình xấu khó tin của Ngọc Trinh chưa qua chỉnh ảnh. Khác với vẻ đẹp long lanh trên hình, Ngọc Trinh khiến nhiều người ngán ngẩm vì nhan sắc thật của mình. Ngọc Trinh từ lâu đã nổi tiếng với nhan sắc rực rỡ gợi cảm đến hút hồn của mình. Cô luôn khoe những hình ảnh đẹp lung linh gợi cảm đến hoàng mỹ trong mọi tấm hình được tung ra. Thế nhưng, không ít lần người đẹp phải muối mặt vì những hình ảnh chộp trộm của mình bị tung ra. Nhan sắc khi bị chộp trộm của Ngọc Trinh kém xinh hơn nhiều so với ảnh trên Facebook. Gương mặt của cô không hoàn hảo và sở hữu nhiều nét không đẹp như người ta vẫn thấy. Thân hình kém săn chắc với vòng một không mấy gợi cảm của người đẹp. Những hình ảnh chụp trộm Ngọc Trinh luôn khiến dư luận xôn xao bàn tán. Trước những ý kiến chê bai, Ngọc Trinh không ít lần bức xúc nhưng tránh sao được, tất cả vẫn là sự thật. Hot boy xăm trộ bất ngờ tiết lộ ảnh cưới nóng bỏng mắt, khẳng định sắp kết hôn gây xôn xao cộng đồng mạng. Từ khi được dư luận biết đến rộng rãi và trở nên nổi tiếng, đến nay hot boy xăm trộ luôn gắn liền với những thị phi tai tiếng bởi thói thích khoe mẽ bốc đồng lại hay ba hoa chích chòe của mình. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, anh chàng này bất ngờ khiến cộng đồng mạng sốc nặng bằng ca phẫu thuật nâng cấp của quý. Với thói thích khoe mẽ, sau ca phẫu thuật thành công, nâng cấp cậu nhỏ từ 18 cm đến 24 cm, anh chàng liên tục đăng tải những clip, hình ảnh hay livestream chia sẻ kinh nghiệm về cuộc phẫu thuật này của mình lên trang fanpage gần 1 triệu lượt follow của mình. Mới đây, hot boy xâm trổ lại gây sốc khi bất ngờ tung loạt ảnh demo trong bộ ảnh cưới của mình với một cô gái lạ mặt với hình xăm đầy mình. Trước đó, hai người đã bị dân mạng ném đá dữ dội khi livestream cảnh giường chiếu với những ngôn ngữ vô cùng nhạy cảm. Và đây cũng là cô gái thời gian gần đây luôn xuất hiện bên cạnh anh chàng này ở mọi nơi. Được biết, cô nàng này cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới tattoo ngoài Bắc và từng có thời gian đăng tải clip công khai chửi anh chàng hot boy xăm trộn trước đây. Cô gái này tên thật là Trần Thị Đào, là chủ một cơ sở xăm hình nghệ thuật tại Hà Nội khá có tiếng trong giới. Những hình ảnh này vô cùng nóng bỏng táo bạo, khác biệt thể hiện rõ cá tính riêng của cả hai. Đặc biệt, cả hai đã vô cùng táo bạo. Trong những bức ảnh bán nu, khoe lưng trần với những hình xăm lớn kính lưng, thể hiện cá tính của bản thân. Không những vậy, anh chàng còn khoe việc sẽ tổ chức đám cưới xa xỉ, bí mật tại Dubai để thể hiện đẳng cấp với những khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng đến chung vui. Không biết đây có phải là sự thật hay không, hay lại là một chiêu trò bia của anh chàng nhằm mục đích câu view, đến khi nào anh chàng này mới khiến cư dân mạng thay đổi cách nhìn về mình đây? Trang Trần, mẹ chồng khẳng định tôi không chửi ai vô cớ. Mẹ chồng Trang Trần còn nhắn nhủ, chúng nó nói gì con đừng quan tâm, con cứ là con của mẹ là được rồi. Scandal Trang Trần xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương ngày càng trở nên căng thẳng. Khi chiều ngày 2 tháng 6, vợ cũ của MC Thanh Bạch chính thức đâm đơn tố cáo của người mẫu này tại cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh vì hành vi làm nhục danh dự và nhân phẩm. Trước phản ứng quyết liệt của nghệ sĩ Xuân Hương, Trang Trần không hề sợ hãi và cho biết sẵn sàng hầu tòa cùng đàn chị. Mới đây nhất, cụ người mẫu còn kể lại câu chuyện được mẹ chồng ủng hộ hết mình trong vụ kiện cáo lần này. Theo như chia sẻ của bà chủ tiệm bán bún đậu mắm tôm, cô vừa mới xuống nhà mẹ chồng ngày hôm qua, biết được ồn màu của Trang Trần thông qua báo chí. Mẹ chồng cô ủng hộ cụ chân dài hết mình, thậm chí còn hướng dẫn cô cách đối chức với nghệ sĩ Xuân Hương khi ra hầu tòa. Mẹ đọc báo rồi, khi nào con ra tòa thì hỏi đúng một câu. Cháu nói cô nghe này, mẹ chồng cháu bảo, nếu cô không chửi cháu thì cháu không bao giờ chửi cô, họ Trần kể lại. Bên cạnh đó, mẹ chồng của Trang Trần còn nhắn nhủ thêm, con không chửi ai vô cớ cả. Chúng nó nói gì con đừng quan tâm, con cứ là con của mẹ là được rồi. Trang Trần được mẹ chồng ủng hộ trong vụ kiện cáo sắp tới cùng nghệ sĩ Xuân Hương. Chia sẻ thêm về quyết định kiện cáo của nghệ sĩ Xuân Hương, Trang Trần cho biết đã nắm trong tay bằng chứng đang chỉ bình luận gây hấn với mình trên mạng xã hội. Nữ người mẫu đang chờ từng ngày để ra tòa đối chức, làm sáng tỏ vụ việc. Cuộc chơi này chỉ muốn cho nhanh thôi, người ta đâm đơn đi kiện còn mình là bị đơn. Tôi chắc chắn có bằng chứng người ta bình luận chửi mình rồi, chỉ chờ ra tòa thôi, cô chia sẻ. Theo Trang Trần, bình luận vô văn hóa quá mà đàn chị Xuân Hương dành cho mình là quá đáng khẳng định những câu từ này do chính vợ cũ MC Thanh Bạch viết ra. Nữ người mẫu cho rằng cơ quan an ninh mạng sẽ tìm ra được sự thật, dù cho đàn chị đã xóa hết tăng chứng vật chứng trên mạng. Khi ra tòa,
thì tòa sẽ yêu cầu cơ quan an ninh mạng đưa ra bằng chứng là mụ có vào Facebook tôi bình luận hay không. Lúc đó mụ sẽ vui sướng thôi, ai sẽ bẻ mặt. Ra tòa thì 80 tuổi hay 20 tuổi như nhau hết. Bà đó có đốt sạch 10 cái laptop, xóa 10 lần Facebook, an ninh mạng vẫn tìm ra bằng chứng. Cụ mẫu khẳng định. Trang Trần còn cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương khó thoát tội khiêu chiến khi an ninh vào cuộc. Theo lời khuyên của chân dài sinh năm 1985, nếu nghệ sĩ Xuân Hương đã sai trước thì nên nhận lỗi. Ở đời này, sai không phải là cái tội, sai mà dám nhận mới là chuẩn, cô nhắn nhủ. Để nêu cao tinh thần nhận lỗi khi sai, Trang Trần không ngại kể lại câu chuyện nhậu xỉn và đánh công an giao thông từ 4 năm trước. Ví dụ như cách đây 4 năm, tôi say và nói chuyện láo toét, thế là tôi bị ra tòa vì cái tội phát ngôn bừa bãi đánh công an. Tôi sai ở đó và đã nhận lỗi, nhưng sai thì tôi mới nhận, còn không sai thì không bao giờ, Trang Trần nói. Trong tâm thế bình tĩnh, nữ người mẫu còn cho biết sẽ bật chế độ im lặng trước ngày ra tòa vì bản thân cô đang là người bị kiện. Trong thời gian này, chân dài sẽ tập trung tu dưỡng, giữ gìn nhan sắc để chờ đến ngày ra tòa cho đẹp. Chị em ca sĩ Cẩm Ly giàu tới mức nào? Không chỉ tài năng, ba chị em ca sĩ Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết còn sở hữu khối tài sản và gia thế khủng khiến nhiều người nể phục. Cẩm Ly Cẩm Ly là một trong những nữ ca sĩ đa dạng với dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc âm hưởng dân ca nổi tiếng nhất Việt Nam. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, cô nhiều lần được bình chọn là một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất. Cũng có nhiều nhạc phẩm do cô trình bày, xếp đầu bảng những ca khúc được yêu thích nhất tại Việt Nam. Không thuộc cách xê khủng, nhưng đến thời điểm hiện tại, Cẩm Ly vẫn là gương mặt được nhiều nhà sản xuất lựa chọn vào vị trí giám khảo của hàng loạt game show truyền hình như Thần tượng tương lai, Hát mãi ước mơ, Biệt tài tí hon, Tuyệt đỉnh sông ca nhí. Điều đó cho thấy sức hút của nữ ca sĩ, và tất nhiên cô cũng có nguồn thu nhập ổn định và đáng ngưỡng mộ từ vị trí này. Trong biểu diễn, theo một thông tin đăng tải trên báo chí trước đây, mức cách xê biểu diễn của ca sĩ khoảng 40-60 đến triệu đồng. Không chỉ có sự nghiệp phiên mạng, khói tài sản của Cẩm Ly cũng khiến nhiều người nể phục. Nhạc sĩ Minh Vi, chồng Cẩm Ly, vốn dĩ là ông chủ hãng đĩa ăn nên làm ra một thời. Kim lời studio của Minh Vi từng là một trong những phòng thu âm nhạc danh tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh vào những năm 1990. Không gian sống của gia đình nữ ca sĩ là căn hộ triệu đô có diện tích gần 400m2, được thiết kế dạng mở, rất thông thoáng khiến nhiều người mê mẩn. Nội thất được sử dụng trong căn hộ của nữ ca sĩ là sự kết hợp hoàn hảo giữa gỗ cao cấp với các chất liệu kính, da mang tính nghệ thuật cao, với thiết kế đẹp, tinh tế và phong cách hiện đại. Cùng với đầy đủ trang thiết bị nội thất cao cấp, căn hộ của gia đình ca sĩ Cẩm Ly là một trong những căn hộ sang trọng và đẳng cấp nhất hiện nay. Hà Phương từng nổi tiếng hơn cả cô chị Cẩm Ly và em gái Minh Tuyết, nhưng Hà Phương đã mau chóng lui về hậu trường sau khi gặp và kết hôn với tỷ phú gốc Việt Chính Chu. Ông xã của Hà Phương cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đang là chủ sở hữu một trong 10 chủ khách sạn xa hoa nhất thế giới. Là chủ tịch, kiêm giám đốc cao cấp quản lý tài sản của tập đoàn Flexstone tại Mỹ, chồng Hà Phương có tổng tài sản lên đến 1 tỷ đô và nằm trong top 40 doanh nhân thành đạt nhất của châu Á tại Mỹ. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá ông là một trong những người thành đạt trong cộng đồng. Sở hữu khối tài sản khổng lồ nên biệt thự của gia đình Hà Phương sống cũng được ví như một lâu đài, không khiến nhiều người bất ngờ. Nội thức căn phòng thuộc dạng hạng sang bậc nhất Cách trang trí bên trong biệt thự mang phong cách châu Âu xa hoa ấm cúng Bên ngoài biệt thự là dàn siêu xe thuộc sở hữu của vợ chồng nữ ca sĩ. Không chỉ có căn biệt thự xa hoa, vợ chồng Hà Phương còn sở hữu căn penthouse đủ khiến dư luận choáng ván. Căn penthouse tọa lạc ở tầng 89 là một nửa tầng 90 của tòa Trump Thuốc Tower, tòa dân sinh cao nhất thế giới nằm đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc được xây dựng từ năm 1999 năm 2001. Minh Tuyết là em út trong gia đình. Minh Tuyết từng cùng với Cẩm Ly kết hợp thành cặp song ca chị em ăn khách bậc nhất thị trường nhạc Việt trong giai đoạn thập niên 90. Khi sang Mỹ du học và định cư, cô tiếp tục trở thành vedette, phương lên sao hạng A của thị trường âm nhạc hải ngoại khi gia nhập Thúy Nga. Nữ ca sĩ được biết đến với hàng loạt bài hit cùng album song ca Bằng Kiều. Đầu năm 2013, Minh Tuyết lên xe hoa với Diệp Nghi Khê, một doanh nhân Việt Kiều khá giàu có tại Mỹ. Với sự giàu có của mình, Cả hai không ngừng ngại bạo chi tiền tỷ để tổ chức hai đám cưới ở cả Mỹ và Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đám cưới sang trọng của Minh Tuyết và Diệp Nghi Khay 
được tổ chức tại khách sạn 5 sao Bạc Hayat với khung cảnh lãng mạn bởi hoa hồng trắng và ánh nến lung linh. Chồng Minh Tuyết là một doanh nhân thành đạt trong cộng đồng người Vĩ gốc Việt tại bang California. Anh đang sở hữu khối tài sản hàng triệu đô cùng nhiều bất động sản có giá tại các thành phố lớn. Anh cũng là điểm tựa vững chắc để Minh Tuyết tiếp tục với đam mê ca hát của cô. Tuy nhiên, Minh Tuyết rất ít khi chia sẻ thông tin về người chồng của mình trên báo giới, nên đến giờ thông tin về dịp nghi khai và khán giả vẫn còn ít ỏi.